வணக்கம் வாஷிங்டனில் இருந்து அகத்தியன் ஜான் பெனடெக்ட் சுமார் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அமெரிக்காவில் இருந்து தமிழகத்திற்கு விடுமுறைக்காக நான் வந்திருந்தேன் புதுக்கோட்டை அருகே ஒரு கிராமத்திலே உறவினர்களை சந்தித்து விட்டு காலை நேரத்திலே நானும் என்னுடைய அக்கா பையன் ஒரு சின்ன பையன் அந்த ஊர் வழியாக வந்த ஒரு தனியார் பேருந்துல ஏறி புதுக்கோட்டை நோக்கி பயணித்தோம் அந்த ஊர்கள் வழியாக வரக்கூடிய ஒரே பேருந்து அதுதான் என்று நினைக்கின்றேன் சரியான கூட்டம் ஒரு கட்டத்திலே பயணிகள் யாவரும் மேற்கூரையிலே ஏறி பயணித்தார்கள் புதுக்கோட்டை நகருக்குள் நுழைந்தவுடன் பேருந்து நிறுத்தத்திலே வண்டி நின்றது திடீரென பக்கவாட்டில் பேருந்தின் மீது அடி விழும் சத்தம் கேட்டது ஓட்டுநரும் தாக்கப்படுகிறார் என்பது எங்களால் உணர் உணர முடிந்தது ஆனால் கண்களால் பார்க்க முடியவில்லை அவ்வளவு கூட்டம் நாங்கள் நின்று கொண்டு தான் இருக்கிறோம் ஜன்னல் வழியாகவும் அடி உள்ளே விழுந்தது திடீரென மூன்று நான்கு பேர் பேருந்துக்குள் ஏறி எவண்டாக அந்த வார்த்தையை சொன்னவேன் என்று தாக்க ஆரம்பித்தார்கள் அவர்கள் எல்லாம் கைலி தான் கட்டியிருந்தாங்க ஆனால் கையில் வைத்திருந்த லத்தி சொன்னது இது இவர்கள் காவலர்கள் என்று ஒருவர் என்னை பிடித்து நீ சொன்னியடா எவண்டா நீ என்னடா நீ சகப்பா இருக்கிறவன் பொய் சொல்ல மாட்டான்னு நம்புகிற உலகம் அது நான் என்ன சொன்னாலும் இவர் நம்ப போகிறது இல்லை என்ன சொன்னேன்னா ஒரு வினாடியில் அந்த மனிதர் என்னை விட்டு சற்று நகன்று விட்டார் தப் அந்த மாதிரி ஒரு நேரங்களில் தான் நான் இறைவன் இருக்கிறான் என்பதே உணர்வதுண்டு தப்பிச்சோம் பழச்சமும் நான் அக்கா பையனும் இறங்கி அங்கிருந்து வேற்றுவழி கண்டு பேருந்து நிலையத்தை அடைந்தோம் சமீபத்திலே நிகழ்ந்த சாத்தான்குளம் அப்பா மகன் காவலர்களால் தாக்கப்பட்ட அந்த நிகழ்வு எனக்கு இந்த பழைய நிகழ்ச்சியை நினைவுபடுத்தியது ஒரு அப்பாவையும் மகனையும் இப்படியாவா தாக்குவது சதையை பீந்து தொங்கும் அளவுக்கா அதன் பிறகும் அவர்களை மருத்துவமனையில் சேர்க்காமல் கொண்டு போய் சிறையில் அடைப்பதா மனப்பாறை அருகே ஆழ்துளைக்கு நெற்றிலை விழுந்து உயிரிழந்த அந்த சுஜித் என்ற குழந்தையின் இழப்புக்கு இறப்புக்கு பிறகு உலக தமிழர்களின் உள்ளங்களை எல்லாம் உசுப்பி உலுக்கிவிட்ட ஒரு கொடும் நிகழ்வு இந்த சாத்தான் குளம் நிகழ்வு சா இந்த இந்த மாதிரி செயல் அந்த ஒரு மரணத்தின் வே மரணத்தை விட வேதனையானது என்னவென்று சொன்னால் அந்த மரண வேதனையை அனுபவிப்பது அவர்கள் இருவரும் என்ன பாடுபட்டு இருப்பார்கள் என்று யோசித்து பாருங்கள் இதுவரை அவர்கள் மீது எந்த விதமான குற்றச்சாட்டும் வரவே இல்லை அந்த அளவுக்கு மிக சாதாரண மனிதர்கள் இந்த அளவுக்கு காவலர்கள் கெடு கொடூர தாக்குதலை நிகழ்த்துவதற்கு காரணமாக இருப்பது அவர்களுடைய பணியின் தன்மை என்பதை நான் முதலில் உணர்கின்றேன் அதாவது சமுதாயத்தில் குற்றம் செய்பவர்கள் அறி கற்பழிப்பவர்கள் இன்று பல தரப்பு மக்களையும் கட்டுப்படுத்தி திருத்தி நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய பெரிய பொறுப்பில் காவலர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களிடமிருந்து இந்த குறைகள் ஏதும் செய்யாத பெரிய சமூகத்தை மக்களை காக்க வேண்டிய பொறுப்பு இந்த காவல்துறைக்கு இருக்கிறது ஆனால் அதில் சில சமயங்களிலே அவர்கள் அந்த குற்றவாளிகளை தண்டிப்பதை விட்டுவிட்டு சாதாரண அப்பாவி மக்களின் மீது கொடூர தாக்குதலை நிகழ்த்தும் போதுதான் இந்த பெரும்பான்மையான மக்கள் காவல்துறைக்கு எதிரானது ஒரு நிலைப்பாட்டு எடுக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டு விடுகிறது அப்படித்தான் அமெரிக்காவிலும் நடந்தது அதனால் காவல்துறையே இன்மேல் இருக்கக்கூடாது என்ற ஒரு கோரிக்கை இருக்கிறது அதில் நான் உடன்படவில்லை கண்டிப்பாக காவல்துறை இல்லை என்று சொன்னால் இந்த பெரும்பான்மை பெரும்பான்மையான மக்களை இந்த குற்றவாளிகளிடமிருந்து காப்பது பெரிய பாடாகிவிடும் அந்த அளவுக்கு முக்கியமானது இந்த காவல்துறை பணி என்பது ஆனால் ஒரு சில காவலர்கள் இப்படிப்பட்ட கொடூரங்களை செய்யும் போது இன்றைய நமது காவல்துறையினர் தவறு செய்து அந்த காவல்துறையினர் ஓடி ஓடி ஒளிந்து கொண்டிருந்தாலும் கூட அவர்களை விரட்டி விரட்டி பிடித்து கைது செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இவர்களை அவர்களையும் அந்த இன்றைய நீதிமன்றத்தை செயல்பாடுகளையும் பார்க்கும்போது நமக்குள்ளே ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு ஒரு ஆறுதல் பிறக்கின்றது இன்று அந்த தாக்கிய காவலர்கள் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் என்று அறியும் போது ஒரு மகிழ்வு ஒரு புறம் சிறிது இருந்தாலும் கூட அந்த இதயத்தின் ஒரு ஓரத்திலே இரக்கமும் சற்று கசியத்தான் செய்கிறது சுரக்கத்தான் செய்கிறது அவர்களும் மனிதர்கள் தானே அவர்களுக்கும் பிள்ளைகள் இருப்பார்கள் தானே இவர்கள் இனி சிறையில் தள்ளப்பட்டு விட்டால் அந்த பிள்ளைகளின் நிலை என்ன வகை என்றெல்லாம் என்ன தோன்றுகின்றது இதுதான் பொதுஜனம் பொதுஜனம் ஒருபோதும் காவலர்களை தண்டிக்க வேண்டும் என்று விரும்பியதே கிடையாது இன்று இந்த விசாரணைகள் எல்லாம் என்ன முடிவை என்று பெற்று தருமோ இது போன்ற பல வழக்குகளை நாம் சந்தித்து இருக்கின்றோம் அதனால் என்ன ஆகுமோ தெரியாது ஒருவேளை இந்த காவலர்களுக்கு மிக கடுமையான தண்டனை பெற பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டு விட்டாலும் கூட அந்த இறந்து போன இரண்டு உயிர்களும் திரும்ப வந்து விடுமா என்றால் கிடையாது அப்ப இந்த விசாரணையினுடைய முடிவு என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இது போன்ற கொடூரங்கள் அத்துமீறல்கள் இனி ஒருபோதும் நடக்காது என்பதாகத்தான் இருக்க வேண்டும் இதைத்தான் ஜெபரா ஜெயராஜ் மற்றும் பென்னிக்ஸ் குடும்பத்தாரும் கூட விரும்புவார்கள் இந்த நேரத்திலே தமிழக காவல்துறையினர் தயவு செய்து தங்களுடைய நிலைப்பாட்டினை ஒரு மறுபரிசீலனை செய்து கொள்ள வேண்டும் உங்களை உங்களுடைய அன்புக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாக மக்கள் இருக்கின்ற நேரத்திலே உங்களுடைய செயல்பாடுகள் யாவும் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பை தரக்கூடியதாகவும் நம்பிக்கையை தரக்கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும் தமிழகத்தில் மற்றும் தமிழகத்திலே தமிழகத்தில் பல இடங்களிலே இது போன்று சாலையில் வைத்தும் சிறைச்சாலைகளில் வைத்தும் மக்களை தாக்கும் கொடூர வீடியோக்கள் சில சமயங்களில் அப்பா அம்மா மகன்லாம் சேர்ந்து பொறுப்பவே போட்டு அவங்கள அப்படியே அடித்து அந்த அதில் பார்த்து பார்த்து நெஞ்சம் உருக்குலைந்து போய் கிடக்
அப்பாவிகளை ஏழை எளிய மக்களை தயவு செய்து அடித்து நொறுக்காதீர்கள் பாவம் அவர்கள் ஒருவேளை அவர்கள் தவறை செய்து விட்டாலும் கூட ஒரு அறைய கொடுங்க என்னும் சொல்ல போனால் அன்பால் அவர்களை திருத்துங்கள் ஏனெனில் அன்பின் வழியது உயிர்நிலை என்று அகில உலகத்துக்கு எடுத்து சொன்ன தமிழ் இறைவன் திருவள்ளுவன் பிறந்த பூமி அல்லவா அந்த பூமியில் வாழ நமது காவல்துறை என் உலகத்துக்கே ஒரு உதாரணமாக திகழக்கூடாது இந்த வேண்டுகோளை நான் கண்டிப்பாக உண்மையிலேயே மனம் முகந்து உங்களிடையே வைக்கின்றேன் பொதுமக்களாக நாமும் கண்டிப்பாக நம்முடைய கடமை என்ன கடமை என்ன என்பதை உணர வேண்டும் காவலர்கள் நம்மை அணுகும் போது அவர்களை நாம் எதிரியாக பார்க்கக்கூடாது ஏளனமாக பேசக்கூடாது எதாவது விசாரிக்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு சம்பந்தம் இல்லாத கோபத்தில் எதிரும் சில சொற்களை பயனுள்ள பயனற்ற சொற்களை சொல்லிவிட்டு பின் பிரச்சனையில் சிக்கிக்கொள்ளக் கூடாது அன்று நான் அந்த பேருந்திலே ஒருவேளை கோபப்பட்டு யார் யா நீ எம் கை வைக்கிறார் நான் யாருன்னு தெரியுமா என்று திமரா ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தேன் என்று சொன்னால் அந்த காவலர் என்னை ஒன்று முழாமல் செய்திருப்பார் அதனால் இருதரப்பும் இணைந்து பயணிப்போம் கண்டிப்பாக தமிழக காவல்துறை நமது நண்பன் என்ற நிலையை நிலைநிறுத்துவோம் என்ற பெரிய எதிர்பார்ப்போடு நன்றி